ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും എസ് ആർ വണ്ടിയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലായാലും ഗൾഫിലായാലും ഇപ്പം അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടാണ് ഈ ചൂട് സമയത്ത് കുടിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജ്യൂസാണ് പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസായിട്ടാവട്ടെ പൈനാപ്പിൾ ചട്നി ആയിട്ടും പൈനാപ്പിൾ നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിട്ട് പോലും നമ്മൾ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് നമ്മുടെ നാട്ടുകളിൽ സുലഭമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ട്സാണ് പൈനാപ്പിൾ പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഒരു പൈനാപ്പിൾ എടുത്ത് ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളാക്കി വൃത്തിയായി മുറിക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇത് ഒരു പൈനാപ്പിളാണ് കാരണം ഞങ്ങൾ അഞ്ച് പേരുണ്ട് അഞ്ച് ഗ്ലാസ് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വെള്ളം കുറച്ച് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരു പൈനാപ്പിൾ മുഴുവനായും എടുത്തു നാട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും അടിപൊളി ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഞാൻ എടുത്ത് മുറിച്ച പൈനാപ്പിൾ മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് ആവശ്യാനുസരണം ഞാൻ പൊതുവെ എല്ലാ ജ്യൂസുകളും കുറച്ച് കുറച്ചാണ് അടിക്കാറുള്ളത് പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി ചേർക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണിത് പൊതുവെ ഒരുപാട് ചേർക്കേണ്ട ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി നമ്മൾ ആ പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസിൻ്റെ കൂടെ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കുക പിന്നെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പച്ചമുളകും ചെറിയൊരു മധുരവും എരിവും കൂടുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കാരണം ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് പിന്നെ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ചെറിയ ഇങ്ങനെ ചേർത്തിട്ട് പിന്നെ ചില ആൾക്കാർ അവസാനം ജ്യൂസിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ചെറുനാരങ്ങയും പുതിയനയിലയും കൂടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കാരണം ഇതൊക്കെ ഹെൽത്തിയാണ് നമുക്ക് അല്ലാതെ വേറെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ചേർക്കുക പഞ്ചസാര ഓരോരുത്തർക്കും കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ താല്പര്യം ആയിരിക്കും ചില ആൾക്ക് നന്നായി മധുരം വേണ്ടി വരും ചില ആൾക്ക് കുറച്ച് മധുരം മതിയാവും പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കുക ഞാൻ പലപ്പോഴും ഐസ് കട്ടക്ക് പകരം ഐസ് ക്യൂബിന് പകരം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തണുത്ത വെള്ളമാണ് പിന്നെ മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായി അടിച്ച ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു അരിപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നന്നായിട്ട് അരിച്ച് മാറ്റുക വളരെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റിയാണ് കാരണം ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകൊക്കെ ഇട്ട ശേഷമുള്ള പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് ഒരു വെറൈറ്റി രുചിയാണ് പല ആളുകളും പഞ്ചസാരക്ക് പകരം തേൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പൊതിയനെയും ചെറുനാരങ്ങയും കൂടി ചേർത്താൽ ചിലപ്പം അടിപൊളിയായിരിക്കും കാരണം ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് അഞ്ച് പേരും വ്യത്യസ്തമായ രുചിക്കാരായതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും ഓരോ സ്റ്റൈലിലാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് പക്ഷേ അടിപൊളി ടേസ്റ്റിയാണ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റുകളായി രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ എന്നെ ശ്രമിച്ചതിന് എന്നെ വീക്ഷിച്ചതിന് ഒരുപാട് നന്ദി